নমস্কার আমি প্রিয়তা উত্তরের মনে সকল দর্শকদের উত্তরের মনে জন্মদিন উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের উত্তরের সংবাদ প্রথমেই আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদ ডিজে সাউন্ড সিস্টেম বাজানোর জন্য গাড়িতে জেনারেটর চালিয়ে জলপেট মন্দিরে যাওয়ার পথে চ্যাংড়াবান্ধায় বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল দশজন পূর্ণার্থী আহত চোদ্দ কাল রাত থেকে হওয়া বৃষ্টির কারণে জাতীয় সড়কের ওপর দিয়ে বইছে জল রাস্তার দুধারে আটকে পড়ল বহু গাড়ি ব্যাহত জনজীবন ডিজে বাজানোর জন্য গাড়িতে জেনারেটর তুলে জলপেশে আসতে গিয়ে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল দশ জনের আহত চোদ্দ জন প্রশাসনকে কটাক্ষ বিজেপির ঘটনাটি ঘটে রবিবার গভীর রাতে কোচবিহার জেলার মেকলিগঞ্জ মহকুমার চ্যাংড়াবান্ধা এলাকায় মেকলিগঞ্জ মহকুমার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অমিত বর্মা জানিয়েছেন কোচবিহার জেলার শীতলকুচি এলাকার চৌত্রিশ জনের একটি দল একটি পিক ভ্যানে করে ডিজে সাউন্ড সিস্টেম সহ জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি জলপের শিব মন্দিরে পুজো দিতে রবিবার রাতে রওনা দেয় তবে চ্যাংড়াবান্ধার কাছে ডিজে বাজানোর জন্য গাড়িতে থাকা জেনারেটর থেকে শর্ট সার্কিট হয়ে যায় এর ফলে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় দশ জন পূর্ণার্থীর খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মেকলিগঞ্জ থানার পুলিশ আহতদের প্রথমে মেকলিগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে গেল পরে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে চোদ্দ জনকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয় বাকিরা কিছুটা সুস্থ বোধ করায় নিজে নিজে বাড়ি ফিরে গিয়েছে বলে জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মেকলিগঞ্জ অমিত বর্মা সোমবার সকালে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ছুটে আসেন আহতদের পরিবারের সদস্যরা আহতদের পরিবারের এক সদস্য মুস্তাকি মিয়া জানান আমার ভাই আহত রাতে গাড়ি নিয়ে জলপেশে আসার সময় এই ঘটনা হয় তবে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে ইতিমধ্যেই গুঞ্জন শুরু হয়ে গিয়েছে শীতলকুচি গ্রাম সহ জলপাইগুড়িতে যারা এসে সবাইকে চেন মানুষ হয়তো আমাদের এলাকারই আমার দুইজন তো গাড়িতে কারেন্ট হয়ে যায় তখন তো কারেন্ট হয়ে যায় তো পুরো কারেন্ট মারতে থেকে তারপর কারেন্ট মারতে মারতে কেউ একজন বিয়ে হয়ে পড়ে যায় তারপরে আমার কিছু উঠে পড়েছে তারপরে কে জানি এসে জায়গাটা বন্ধ করছে তারপরে আমরা বলতে পারি তারপরে ড্রাইভারকে বললাম যে হসপিটালে নিয়েছিল কেউ কেউ পড়ে ফ্ল্যাট হয়েছিল তাদেরকে নামে দেখি সেটা মারা গেছে তারপরে আমরা যখন শুরু থেকে মাইক চালাচ্ছিল তা মাইকের কি কোনো ডিস্টার্ব হচ্ছিল লাইনের কোন একবারে একবারে শর্ত হয়েছে লাইনের কোনো ডিস্টার্ব ছিল না কি হয়েছিল কোথা থেকে আসতেছিল তোমরা শীতলকুচি থেকে আসতেছিলাম এসে গাড়িটার মধ্যে লাইন হয়ে গেল লাইন হয়ে গেছে তারপরে সবাইকে সাপ করতেছে আচ্ছা 
দশ জন মারা গেছে আর পনেরো জন আহত আগে বোঝো নাই যখন মানে যখন গাড়িটা শুরু করছিল শীতল কুচি থেকে তখন বোঝো নাই যে ডিস্টার্ব আছে বা কিছু চেক টেক করছিল मर्मान्तिक दुर्घटना घटे खूब दुखित मर्माहत इन दस जन जरा मारा गिवार সমবেদনা জানাচ্ছি এবং যারা আহত হয়েছেন তাদের অতি দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি এবং প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করছি যাতে সর্বতভাবে এই সমস্ত পরিবারকে সহযোগিতা করা হয় নমস্কার জানা আছে কি একটা পিক আপ থেকে সুদরপুটি থেকে লোকজন আসছিল ওনার ডেস্টিনেশন ছিল জলপেশ কালকে রবিবার ছিল আজকে সোমবার আছে তো ওখান থেকে ও স্টার্ট করেছেন সেটা সময় তারপরে এটা ঘটনা ঘটে যে বারোটা সময় ওখানে ইলেকট্রিশিয়ান থেকে লোকজন এটা ছিল কি লোকজন অসুস্থ হয়ে গেছে তো তারপরে ওনাকে চাংড়া বন্ধা বিকিয়েছিল জানা হয়েছিল তো দশটা লোকজন মারা গেছে এখন এটা মতলব কাফি ট্র্যাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে মানে তো এখন আইডেন্টিফিকেশন চলছে কুশি লোকজন এখানে জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে অ্যাডমিটেড আছে চৌদ্দ লোকজন অ্যাডমিটেড আছে তো ওখানে আমি দেখেছি ওনার স্টেটমেন্ট কালেক্ট করেছি কী হয়েছে কী হয়েছে তারপরে ফার্দার ইনভেস্টিগেশন চলছে আর जलपाइन <laughs> मैंने मृत दस जन पुण्यार्थी सहायता जलपाइगुड़ी सुपार स्पेशलिटी हस्पिटल आहत देखा करते मंत्री अरूप विश्वास সোমবার বিকেলে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে আহতদের সঙ্গে দেখা করলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ছিলেন কোচবিহারের জেলা শাসক পবন কাদিয়ান ও জলপাইগুড়ি অতিরিক্ত জেলা শাসক ও জেলা পুলিশ সুপার সহ অন্যান্য আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে আহতদের সঙ্গে দেখা করে তাদের চিকিৎসার পরিষেবা দেওয়ার কথা বলেন তিনি পাশাপাশি আগামীকাল মঙ্গলবার শীতলকুচি গিয়ে মৃত পরিবারের সদস্যদের সরকারি নিয়মে আর্থিক সহযোগিতা দেওয়া হবে অরূপবাবু আরও বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খোঁজ নিচ্ছেন পাশে রয়েছেন মৃত আহতদের পরিবারগুলির
জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে এসে নিহতদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানালেন বারোপাটিয়া অঞ্চলের উপপ্রধান তথা তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাস পূর্ণার্থীরা যাতে ডিজে বাজি এভাবে যাতায়াত না করেন তার জন্য প্রশাসনের পাশাপাশি পূর্ণার্থীদেরও অনুরোধ করলেন জলপাইগুড়ি তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাস চ্যাংড়াবাঁধায় শর্ট সার্কিটে আহতদের জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে ভর্তি করা হয় আজ সেখানেই তাদের দেখতে আসেন তৃণমূলের এই নেতা আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন তিনি পাশাপাশি গাড়িতে এভাবে ডিজে বাজিয়ে যাতায়াত যাতে কেউ না করেন সেই বিষয়টি প্রশাসনকেও দেখার অনুরোধ জানান তিনি আমি সুপার স্পেশালি হসপিটালে আসলাম এখানে কালকে একটা ঘটনা ঘটে গেছে আমাদের জলপেশ মন্দিরে যে বর্তমান পূর্ণার্থীরা আসতেছে সেই জায়গায় শীতলকুচি কুচবিহার শীতলকুচি থেকে একটা গাড়িতে করে ওরা আসতেছিল ডিজে বাজায় সেইখানে গাড়ির মধ্যেই বৃষ্টির জন্য শর্ট সার্ভিস হয়ে যায় এবং সেখানে দশজনের মতো কালকে মারা যায় আর বাদ বাকি চোদ্দোজন প্রায় এখানে এই হসপিটালে ভর্তি হয় তার মধ্যে সাতজনের উপরে ছুটি হয়ে গেছে আর পাঁচজন এখানে দেখলাম এদেরকে সব সবাইকে দেখার জন্য ফিরে আসছে একটা জিনিস দেখা যায় কি বলবে এবং ফিরেও আসছে আজকে সকাল থেকে কিন্তু ডিজে বাজিয়ে কি বলবেন এটা বন্ধ করা উচিত কারণ হচ্ছে যেহেতু একটা ধর্মীয় জায়গায় যাচ্ছে সেই জায়গায় আমি অনুরোধ করব প্রশাসনকে বিষয়টা দেখার জন্য যাতে প্রশাসন বিষয়টা দেখে এবং যারা পূর্ণার্থী তাদের কাছে অনুরোধ করব যাতে এইভাবে ডিজে বাজায় না আসে যাতে এরকম দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্য ঘটনা এড়ানোর জন্য আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত আহতদের দেখতে হাসপাতালে জলপাইগুড়ি জেলা শাসক বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে আহত হওয়া ব্যক্তিদের দেখতে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে এলেন জলপাইগুড়ি জেলা শাসক মৌমিতা গোদারা অতিরিক্ত জেলা শাসক বিবেক ভাসমে জেলা শাসক জানিয়েছেন ১৪ জন ভর্তি হয়েছিলেন দুজন সুস্থ হওয়ায় তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বাকিদের চিকিৎসা ঠিকমতো চলছে এবং তারা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছেন তিনি তবে এ খবর লেখা পর্যন্ত হাসপাতাল থেকে মোট সাতজনকে ছুটি দেওয়া হয়েছে এখানে ওই মেখলিগঞ্জে যেই অ্যাক্সিডেন্টটি হয়েছে যেখানে যারা জলপেশ মন্দিরে আসছিলেন তাদের মধ্যে এখানে চোদ্দো জন ভর্তি হয়েছিলেন এবং তার মধ্যে দুজনকে আপাতত রিলিজ করে দেওয়া হয়েছে আর বাকি যারা আছেন বারো জন মতো তাদেরকে আমরা দেখলাম অ্যাপারেন্টলি তো আউট অফ ডেঞ্জারই মনে হলো ডাক্তারবাবুরাও তাই বললেন তাহলে কিছু ওদের টেস্টিং বাকি আছে সেই টেস্টগুলো করার পরে তাহলে সে তারা সেরকম একটা সিদ্ধান্ত নেবেন কিন্তু এমনিতে যারা এখানে ভর্তি আছেন জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে তারা ঠিক আছেন সেটা আমার কাছে চিকিৎসা ভালো হচ্ছে এবং আমি ওদের সাথে ইন্টারাক্টও করলাম ওরাও বলল যে এমনিতে সব ঠিকই আছে ভালোই হচ্ছে যা যা টেস্ট করার কথা সেগুলি তারা নিশ্চয়ই করছেন এমনিতে ঠিকই আছে আউট অফ ডেঞ্জার আছে হ্যাঁ সেটা তো এমনিতেও পলিউশন কন্ট্রোল নর্মসে পড়ছেই সেটা আমরা দেখছি আর অ্যাক্সিডেন্টটা কি জন্য হয়েছে সেটা আমরা এখনো ডিটেল কোনো তথ্য পাইনি সেটাও আমরা দেখছি কিন্তু সাউন্ডের দিক থেকে তো নিশ্চয়ই একটা রেস্ট্রিকশান আমাদেরকে প্রচুর যাত্রী নিয়ে নাচতে নাচতে ধরুন ডিজে বাজিয়ে যাচ্ছে বিপদমুক্ত রয়েছেন সোমবার হাসপাতালে তাদের দেখতে এমনটাই জানালেন জেলা পুলিশ সুপার দেবশ্রী দত্ত তিনি বলেন শ্রাবণ মাসের আরও দু সপ্তাহ বাকি রয়েছে তাই ভবিষ্যতে যাতে ডিজের ওপরে নজর রাখা যায় সেই চেষ্টা করা হবে পাশাপাশি সব থানাকে বলে দেওয়া হয়েছে ডিজে বন্ধ করার জন্য এছাড়াও গোটা বিষয়ের ওপরই নজর রাখা হবে পুলিশের পক্ষ থেকে বলে তিনি জানান উল্লেখ হয় সকাল থেকে বেশ কিছু গাড়িতে পূর্ণার্থীদের জাতীয় সড়ক ধরে ডিজে বাজিয়ে ফিরতে দেখা যায় আমি সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে এসেছিলাম কালকে রাতে চ্যাংড়ামাদায় যে ঘটনা ঘটেছে দুঃখজনক জলপেশের পূর্ণার্থী একটি গাড়ি সেটি যেভাবে শর্ট সার্কিট হয় এবং ইলেকট্রিকিউটেড হয়ে অনেকজন মারা যান এখানে আরও বারো জন চিকিৎসাধীন ছিলেন কিছু লোক রিলিজড হয়েছেন কিছু লোক এখনও আছেন যারা আছেন তারা দে আর আউট অফ ডেঞ্জার মোটামুটি ঠিকই আছেন চিকিৎসা চলছে শ্রাবণ মাসে আরও দু সপ্তাহ বাকি আমরা সব ট্রাফিক এবং থানাকে নির্দেশ জারি করা হয়েছে ডিজের ওপর নজর রাখতে এটা আমরা নির্দেশ দিচ্ছি সব ট্রাফিক এবং থানাকে বলে দেওয়া হয়েছে আরও দু সপ্তাহ বাকি শ্রাবণ মাসে যাতে এটা বন্ধ করা হয় তার নির্দেশ না ডিজে পারমিশন নিয়ে করা যায় 
जलपाइगुड़ी सुपार स्पेशलिटी हासपाले अपना जतकाल रात मर्मान्तिक एक घटना घटे जखने क्योंकि दस जन पुण्यार्थी जलपेशर उद्देश्य जरा जा दस जन पुण्यार्थी मारा गए शर्ट शर्ट सार्किटर फले आहत भर्ती हो जलपाइगुड़ी सुपार स्पेशलिटी हासपा आज के सकाल क्योंकि विभिन्न दल प्रतिनिधिरा और जिला प्रशासन जरा आधिकारिका रही ता क्यों आहत देखते आसें तर कथा बोलें जिला प्रशासन सूत्रे जलपाइगुड़ी जिला पुलिस सूपार बोले डीजे बजिए क्योंकि पुण्यार्थी और यह जलपेशर उद्देश्य जा से विषय क्योंकि आईनानुक जदि एरक घटे थे भविष्य क्योंकि आईनानुक व्यवस्था ग्रहण कर रकम क्योंकि आज आज जान जलपाइगुड़ी सुपार स्पेशलिटी हासपाल नवेंदु बर उत्तर मन मृत पुण्यार्थी परिवार हाथे किपूरण तुले देवार दबी जान मदारीहाटर विधायक मनोज दिग्गा जे सकल पुण्यार्थी मारा गए तक राज्य सरकार पक्ष क्षतिपूरण देवा उचित सोमवार जलपाइगुड़ी सुपार स्पेशलिटी हस्पिटाले आहत देखते से एमटाई जान मदारीहाटर विधायक तथा विधानसभा विजेपी मुख्य सचेतक मनोज डिग्गा उल्लेख जलपेशे जावर पथे गतकाल गभर रात चैंगड़ाबाधा डीजे लागान गाड़ी शर्ट सार्किटर फले मृत्यु है दस जन पुण्यार्थी आहत षोलो जन के भर्ती हो जलपाइगुड़ी सुपार स्पेशलिटी हस्पिटाले से बे कैक जन के झेड़े देवा हल बीरा भर्ती छें हासपाले तरह देखते आसें विधायक एर आगे विभिन्न क्षेत्र मृत राज्य सरकार क्षतिपूरण दिए तई परिवारगुलो के क्षतिपूरण देवार कथा बी पशाशी डीजे बजिए जाते ये पुण्यार्थी गाड़ी को ना जा प्रशासन देखा उचित मन करें विजेपिर विधायक तो प्रशासन आज ना तो जे देख अनेक जगह विषाक्त तो मद खे मारा जाए कि निजे गोष्ठी द्वंद लोक मारा जाए से राज्य सरकार अनेक जगह जे हमें देखी क्षतिपूरण घोषणा करे बेपारे मन करी निश्चय राज्य सरकार मैं क्षतिपूरण घोषणा करा उचित हमारे रामपुर हाटे देखे वो तो गोष्ठी द्वंदर फले मारा गए बारो जन जा मारा गया महिला मारा गच्चा मारा गर आगे देखे विषाक्त तो मद खे मानुष मारा गए से राज्य सरकार आर्थिक भाव सहयोगता तो मन करीजे जे परिवार क्षतिग्रस्त हो तक सरकार तरफ थे कि क्षतिपूरण देवा उचित पुण्यार्थी दुर्घटना प्रसंगे क्षोभ प्रकाश कर लो सीपीएम गाड़ी जेनारेटर चालिए डीजे बजाते गए दस जन मृत्युर पर हेलदोल नहीं प्रशासन दिन आलोते राजपथ दिए छुटे एम बहु गाड़ी क्षोभ प्रकाश बामफ्रंटे एम मैना तदन तो है मृत दस जन तर आगे चमक देवार मत दृश्य जलपाइगुड़ी सहसह जतियों सड़के जे कारण विद्युत पृष्ट हुए मृत्यु हल दस जन पुण्यार्थी से एक ही भाव गाड़ी जेनारेटर नहीं डीजे बजिए प्रकाशे बहु गाड़ी अबाधे घूरते देखा गल और यही तीव्र क्षोभ उगड़े दिए सीपीआईएम दल सह बामफ्रंट इतिम्य राज्य सह समग्र देश जेने गए गतकाल रेर मर्मान्तिक दुर्घटनार कथा एमक मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय मंत्रिसभाय एक सदस्य के इतिम्य जलपाइगुड़ी और कोचबिहार जिले गए मृत परिवार पास दाड़ाते निर्देश दिए वि मध्य आस मंत्री अरूप विश्व तब एर पर पुलिस प्रशासन टनक नड़े सोमवार सकाले दृश्य तर ही प्रमाण मन कर मर्मान्तिक दुर्घटनार जो पूर्व निर्धारित सांबादिक सम्मेलन बिल कर जिला सीपीएम दुर्घटनार पर प्रकाशे गाड़ी जेनारेटर चालिए डीजे बजिए घुरे बेड़ानो प्रसंगे जिला सीपीएम अन्तम सदस्य पीयूष मिश्र क्षोभ ए दुखर साथ बर्तमान प्रशासन ओपर भरसा कर लेजे सन्तान के हाराते हैं साधारण मानुष के कारण एत बड़ घटना घटार पर एक ही दृश्य देखा जा जाम बंद रखें बंद रखी
এখন ঘুমাবো খাই দেয় ঘুমাবো নির্মম ঘটনা ঘটেছে আমরা অনুতপ্ত যারা যেসব পরিবারে মারা গিয়েছে তাদের প্রতি পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি কিন্তু প্রশাসনকে দায়িত্ব নেওয়া উচিত যেভাবে বিদ্যুতের সংযোগ চালু রেখে গাড়িগুলো নে ডিজেকে ডিজে চালিয়ে যাচ্ছে এবং কি এই বৃষ্টি বাদলের দিন তাদের প্রত্যেকের জীবন হচ্ছে বিপজ্জনক ফলে জীবনকে সংকটে রেখে প্রশাসনের চোখের সামনে শহরের উপর দিয়ে জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে এভাবে কোনো জায়গায় যাওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয় প্রত্যেকের জীবনটা বিপন্ন তারই একটা ঘটনা ঘটেছে ফলে জীবনদায়ী এই ঘটনায় প্রশাসনকে খুব শীঘ্রই সতর্ক হওয়া জরুরি প্রশাসন যদি সতর্ক হয় তাহলে এ ধরনের বিপদকে ঠেকানো যাবে আমরা বলছি প্রশাসন সতর্ক হন এভাবে ভ্রাম্যমান গাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ যুক্ত করে কোনো জায়গায় যাওয়াটা উচিত হবে না এটাই হচ্ছে প্রশাসনের সতর্কতাটা জরুরি গতকাল মারা গেছে এই ধরনের ঘটনা তবু আজকে এই ধরনের আবার প্রশাসন নির্মম নির্মম প্রশাসন মানুষের জীবন নিয়ে খেলছে মানুষের জীবনকে প্রতিদিন বিপদের সম্মুখীন ফেলছে প্রশাসন হচ্ছে বেকার যারা যুবক যুবতী আছে কর্মক্ষেত্রে কোনো রকম তাদের কোনো ভূমিকা নেই এবং কি তারা যাতে আরও বিপদের সম্মুখীন হয় তার জন্য যাবতীয় প্রচেষ্টা করছে তারই একটা নির্লজ্জ উদাহরণ হচ্ছে এটা প্রশাসন যদি মানবিগত কালকে যেভাবে মারা গেছে তারপরে প্রশাসন আজই বন্ধ করে দিত যে বিদ্যুৎ সংযোগ চালিয়ে একাজ করা যাবে না প্রশাসন যদি টাকার ব্যাপার হয় এই গাড়িগুলোকে ধরবে টাকা নেবে টাকার জন্য কাজ করে আর কোনো কাজ করে না আমরা বলবো খুব শীঘ্রই এটা করেন আর যারা অভিভাবক আছেন তাদের কাছে আমাদের আবেদন সন্তানদের যা হারাবে আপনার হারাবে সন্তানদের এ ধরনের কোনো ভ্রমণে যাতে বিপজ্জনক ভ্রমণ থেকে বিরত রাখে এই আবেদনটা আমরা আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে করছি কারণ এই প্রশাসনের উপরে ভরসা করা মানে নিজের সন্তানকে বিপদের মুখে ফেলে দেওয়া জলপাইগুড়ির জন্য মানবিক কাজ করল সেবা গ্রাম ওয়েলফেয়ার উদ্বোধন হল মৃতদেহ সংরক্ষণ করার জন্য শীততাপ নিয়ন্ত্রিত একটি যন্ত্রের রবিবার একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আধুনিক যন্ত্রটির উদ্বোধন হয় এর মাধ্যমে এক থেকে দুদিন মৃতদেহকে সংরক্ষণ করে রাখা যাবে গতকাল অর্থাৎ একত্রিশে জুলাই আমাদের সেবাগ্রাম সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের সেন্টারের ব্যবস্থাপনায় একটি বডি প্রিজার্ভ মেশিন উদ্বোধন করা হলো আমাদের এলাকা তৎসহ জলপাইগুড়ির সমস্ত নাগরিক যাদের আত্মীয় পরিজন বাইরে থাকে যাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য সেই সব ডেড বডি যারা প্রিজার্ভ করতে পারেন না তা সেই সমস্ত ডেড বডি প্রিজার্ভ করার জন্য আমাদের এই মেশিনটি কাল উদ্বোধন করা হয়েছে এই সুখবর আপনাদের মাধ্যমে দিতে দিতে পেরে আমরা অনেক নিজেদের ধন্য মনে করছি আমি শ্রী সুপ্রিয় ঘোষ জলপাইগুড়ি কিরাত ভূমি পত্রিকার আয়োজনে জেলার দুই সাংস্কৃতিক নক্ষত্র গোপা ঘোষপাল চৌধুরী ও পূর্ণপ্রভা বর্মনের স্মরণে একটি স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল স্থানীয় স্টুডেন্টস হেলথ হোমে উপস্থিত ছিলেন কিরাত ভূমি সম্পাদক সুমন রায় সভাপতি আনন্দ গোপাল ঘোষ অজিত বর্মন বিশিষ্ট গল্পকার অশোক কুমার গঙ্গোপাধ্যায় সহ অনেক বিশিষ্ট জনেরা দুজনেরই অনেক কথা উঠে আসে এই স্মরণ সভায় সম্পাদক সুমন রায় বলেন অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল সংস্কৃতির শহর জলপাইগুড়ির আনন্দ গোপাল ঘোষ বলেন আজকের দিনে দুজনের মতো মানুষের চলে যাওয়া আমাদের বিরাট শূন্যতা তৈরি করবে অশোকবাবু বলেন তাদের অতিথি পরায়ণ মন থেকে আমাদের শেখার আছে দুর্গা রায় ভাওয়াইয়া সঙ্গীত পরিবেশন করেন সুতপা রায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি করে দুজনকে শ্রদ্ধা জানান অনেকেই কবিতার মধ্য দিয়ে দুই কৃতি মানুষকে শ্রদ্ধা জানান সবাই ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো হ্যাঁ আমরা ক্রীড়াভূমির আমি সম্পাদক সুমন রায় আমাদের ফার্স্ট জুলাই ফার্স্ট জুলাই আমাদের পূর্ণপ্রভাদী ক্রীড়াভূমির কোষাধ্যক্ষ ছিলেন এবং গোপা ঘোষপাল চৌধুরী সহসভাপতি ছিলেন কিরাতভূমির তথা বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব দুজনেই আমাদের খুব কাছের মানুষ মনের মানুষ তারা প্রয়াত হয়েছেন এবং তাদের স্মৃতিতে আজকে সেই স্মরণসভার আয়োজন আমরা কিরাতভূমির তরফ থেকে করেছি এবং সেখানে উপস্থিত আছেন শুধু কিরাতভূমির নয় সমগ্র জলপাইগুড়িবাসী এবং জলপাইগুড়ির সমস্ত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হরিজন সম্প্রদায়ের মানুষদের দাবি পূরণ করতে চলেছে রাজ্য সরকার সভায় উপস্থিত সম্প্রদায়ের মানুষেরা খুশি প্রকাশ করলেন 
পিছিয়ে পড়া হরিজন সম্প্রদায়ের মানুষের বিভিন্ন দাবি পূরণ করতে চলেছে রাজ্য সরকার এই বিষয়ে হরিজন বস্তি এলাকায় একটি সভার আয়োজন করল নর্থ বেঙ্গল বাসপোর অ্যান্ড হরিজন ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন উত্তরবঙ্গে প্রায় একাত্তর হাজার হরিজন সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছে তাদের সমকাজে সমবেতন সামাজিক সুরক্ষা দেওয়া সহ আরও বিভিন্ন বিষয়ে এই সভা হয় যদিও সংগঠনের তরফে বলা হয়েছে এই সম্প্রদায়ের মানুষের বিভিন্ন দাবি সরকার পূরণ করতে চলেছে সবাই উপস্থিত এলাকার কাউন্সিলর মনীন্দ্রনাথ বর্মন হরিজন সম্প্রদায়ের মানুষদের উন্নয়নের বিষয়টি দেখার কথা জানিয়েছেন আমরা গত তিরিশ আট দু হাজার বাইশে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী সাবনা ইয়াজমিনের নিকট দরবার করেছিলাম সেই দরবারের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাবনা ইয়াজমিনজি আমাদের সমাজের দুটি দাবি ডাইন ইন হারনেস এবং তিন হাজার বেতন যারা পায় বা তিন হাজারে কম পায় বা তিন হাজারে বেশি যারা পায় তাদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য গভর্নমেন্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল সরকারকে একটা লেটার লেখেন সেই লেটারের পরিপ্রেক্ষিতে সেক্রেটারি সাহেব গভর্নমেন্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল একটা লেটার আমাদেরকে দিয়েছেন সেই লেটারটা হচ্ছে ষোলো এগারো সেই ষোলো এগারো অর্ডার অনুসারে উনার কথা অনুসারে নর্থ বেঙ্গলের আট জেলায় যে প্রিয় সাহেবগণ আছেন উনাদের কাছে এই লেটারটা আসছে সেই লেটারের ভিত্তিতে আমাদের সমাজে দুইটা কাজ একটা হচ্ছে ডান ইন হারনেস আর একটা হচ্ছে বেতন বৃদ্ধি এই প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছে তাতে আমাদের অর্গানাইজেশনে যা যারা আছেন জলপাইগুড়িতে যারা আছেন তারা এই বিষয়টা প্রিয় সাহেবকে গাইড করতেছেন এবং আগামী দিনে আমাদের সমাজের যেগুলো লোক মারা গেছে কর্মরত অবস্থায় তারা যাতে চাকরি পান এবং যারা তিন হাজার চার হাজার টাকা বেতন পান তাদের একটা জিও অনুসারে বেতন প্রদান করা হয় সেই জিওটা হচ্ছে থ্রি নাইন নাইন এইট এটাই আমরা রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ রেখেছিলাম এটা কার্যকর হতে চলছে এই জন্য আমরা পশ্চিম বাংলাবাসী হিসাবে রাজ্য সরকারকে তথা আমাদের দলিত সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকেরা যারা এই সমাজের সঙ্গে জড়িত যারা এই প্রয়াস চালাচ্ছেন তাদের সকলকে আমরা ধন্যবাদ জানাই সংখ্যা কত রয়েছে এই রাজ্যে আমাদের নর্থ বেঙ্গলে সত্তর হাজার নশো তেইশ জন আমরা রয়েছি আমাদের সার্ভে অনুসারে সেটা হচ্ছে আমাদের নর্থ বেঙ্গলের সার্ভে সেই সার্ভেতে আমরা সত্তর হাজার নশো একাত্তর জন রয়েছি এই হিসাবেই আমরা কাজটা করছি আমরা আজকে এখানে এসছি হরিজন বস্তিটা একটা বিশাল বস্তি এটা হরিজন ভাইয়ের মধ্যে রাউত হেলার ডোম জামাদার সকলেই এখানে আছেন উনাদেরও সমস্যা রয়েছে যেহেতু উনাদেরও বিএ পাস এম এ পাস ছেলেরা বাড়িতে আছেন অনেক ছেলে বেকার রয়েছেন অনেক লোক সাফাইয়ের কাজও পাচ্ছেন না অনেককে নার্সিং হোম কম ইয়াতে বিভিন্ন পয়সায় খাটানো হচ্ছে একই জেলায় তিনটা পৌরসভা মালবাজার ময়না ধূপগুড়ি এবং জলপাইগুড়ি তিনটে পৌরসভায় তিন রকম হাজিরা প্রদান এটা আমরা সংগ সংগঠনের তরফ থেকে একই যেতে বেতন হয় মানে ধূপগুড়িতেও মালবাজারেও এবং জলপাইগুড়িতেও এবং জিও অনুসারে যাতে এরা পায় এদের যাতে বাচ্চাদেরকে শিক্ষিত সুশিক্ষিত করতে পারে এবং আমাদের সমাজটা যাতে মেরুদণ্ড হিসাবে দাঁড়াতে পারে তার জন্যে আমরা এখানে একটা প্রয়াস চালাই আমি হচ্ছি গৌতম বাসপুর নর্থ বেঙ্গল বাসপুর অ্যান্ড হরিজন ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন কোর কমিটির সম্পাদক এনারা যে নর্থ বেঙ্গল বাসপুর অ্যান্ড হরিজন অর্গানাইজেশন যেটা করেছেন ওনারা এই এনাদের সমাজের এই সত্তর হাজার সামথিং লোক উত্তরবঙ্গে বাস করে এই হরিজন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন পদবিভুক্ত তাদের উন্নয়নের জন্য যে চেষ্টা করছেন খুব সাধুবাদ আমি এখানকার স্থানীয় কাউন্সিলার হিসাবে একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে যে কোনো মানুষের পাশে সবসময় আছি এই হরিজন বস্তি আমার নির্বাচন এলাকার মধ্যে পড়ে এই এলাকাটা ভীষণভাবে পিছিয়ে আছে মানব সম্পদের দিক থেকে অর্থাৎ এখানে দুতলা তিনতলা অনেক বাড়ি হয়েছে ঠিকই কিন্তু মানবিক সম্পদ বা মানুষজনের উন্নয়ন ঠিকমতো হয়নি এর জন্য দুঃখিত যে পঁচাত্তর বছর স্বাধীনতার হয়ে গেল আমি শুনেছি এই বস্তিটা একশো বছরের বেশি বয়স কিন্তু জলপাইগুড়ি শহরের যে কোনো পাড়ার চাইতে এই বস্তিটা পিছিয়ে আছে মানব সম্পদ উন্নয়নের দিক থেকে এর জন্য আমি ভীষণ দুঃখিত এবং আমি শুধু কাউন্সিলার থাকাকালীন না এর পরবর্তীতেও আমি এই এলাকায় উন্নয়নের জন্য সারা জীবন পাশে থাকার চেষ্টা করব এবং যাতে এদের উন্নয়ন করতে পারি চেষ্টা করব এবার নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতির সঙ্গে থাকুন ফিরে আসছি একটু পরে সব সময় সব দিকের সব খবর পেতে সাবস্ক্রাইব করুন বেল আইকনটি প্রেস করে আপডেট থাকুন
কে প্রচুর অর্থ ধ্বংস করা নয় জ্যোতিষশাস্ত্রে সঠিক চর্চার মাধ্যমে মানুষকে কাঙ্ক্ষিত পথে পৌঁছে দিতে এখন জলপাইগুড়িতে প্রতি ইংরেজি মাসের আঠারো তারিখ ক্লাব রোজের হোটেল রত্নদ্বীপে বসছেন জ্যোতিষ ও আধ্যাত্মিকতায় উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী শ্রী সৌরভ মেজিক্যাল অ্যাস্ট্রোলজির মাধ্যমে যে কোনো রোগের প্রতিকার ও প্রতিবিধানও করে থাকেন তিনি মাঙ্গলিক যোগ দাম্পত্য সমস্যা সন্তানের পড়াশোনার অবনীতি সহ বিভিন্ন সমস্যার একশো শতাংশ সমাধানের জন্য আজই যোগাযোগ করুন সেভেন জন্ম লগ্ন থেকে ভবিষ্যতের দিকে দীর্ঘ বছর ধরে ধারাবাহিক সফলতা শীর্ষে দিশারি নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার এখানে হোম নার্সিং প্যাথোলজি এসিজি এক্স ফিজিওথেরাপি ছাড়াও বিএসসি জিএনএম নার্সিং কোর্সে ভর্তি চলছে আমাদের বিশেষত অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা একশো শতাংশ প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস এবং শিক্ষান্তে চাকুরির সহায়তা দীর্ঘ বছর ধরে সুনামের সাথে উত্তরবঙ্গ তথা জলপাইগুড়িতে আমরাই কর্মসংস্থান মুখী নার্সিং ট্রেনিং এর মাধ্যমে সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সন্ধান দিয়ে চলেছি বিষয়ে জানতে যোগাযোগ করুন নাইন এবং নাইন फोर टू एट थ्री एट नम्बर बाम श्रमिक संगठन गुररफ थे आज स्मारकलिपि तुले हल सदर विजिओर हाथ একশো দিনের কাজের বকেয়া মজুরি অবিলম্বে দেওয়ার দাবিতে একশো দিনের কাজ চালু করার দাবিতে কেরোসিন তেলের দাম কমানো রেগা প্রকল্পে বছরে দুশো দিন কাজ ও ছশো টাকা মজুরি নিশ্চিত করতে হবে এই দাবি সহ অন্যান্য দাবি নিয়ে সারা ভারত কৃষক সভা সারা ভারত ক্ষেত মজুর ইউনিয়ন ও সিআইটিইউর যৌথভাবে স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয় সদর বিডিওর কাছে সভায় বক্তব্য রাখেন কৃষক নেতা প্রদীপ সরকার তপন গাঙ্গুলি শ্রমিক নেতা কৃষ্ণ সেন সুভাষী সরকার ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের পক্ষে ইন্দ্রনীল বোস এবং প্রকাশ দাসগুপ্ত ছাড়াও অন্যান্য নেতৃত্ব জলপাইগুড়ি শহরে করোনা নিয়ে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস সোমবার স্বাস্থ্য দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী জলপাইগুড়ি শহরে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন একজন বলে পুরসভা সূত্রে খবর গতকাল রবিবার আক্রান্তের সংখ্যা ছিল পাঁচজন এখনো পর্যন্ত মোট করোনাতে আক্রান্ত হয়েছেন পুরো এলাকায় তিনশো জন বলে দাবি পুরসভার করোনা পরিস্থিতিতে সকলকে সাবধানে ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলার অনুরোধ করল পুরো কর্তৃপক্ষ শহরবাসীকে আবারও সতর্ক থাকার বার্তা দিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল স্বরূপ মন্ডল এদিন আক্রান্তের বাড়ি ও এলাকা জীবাণুমুক্ত করা হয় পুরসভার পক্ষ থেকে আজকে কেবলমাত্র একজন এবং আজকে আবার নতুন করে যখন টেস্ট শুরু হবে তখন জানা যাবে আরও কতজন হলো আপাতত একজন সংখ্যাটা দেখুন আমরা বারংবার জলপাইগুড়ি পৌরসভার পক্ষ থেকে আবেদন রেখেছি জলপাইগুড়ি সম্ভ্রান্ত নাগরিকবৃন্দের কাছে সচেতন নাগরিকবৃন্দের কাছে যে আমাদের আরও একটু স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে আমাদের আরও একটু করোনাবিধি মেনে চলবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তাই আমরা যদি এই করোনাকে জলপাইগুড়ি শহর থেকে আমরা দূর করতে চাই তাহলে অবশ্যই এই করোনা বিধি মানতে হবে স্বাস্থ্য বিধি মানতে হবে কাউন্সিলার বাড়ি বাড়ি গিয়ে বুস্টার ডোজ নেওয়ার গুরুত্ব বুঝিয়েছিলেন আর তাতেই মানুষের প্রবল উৎসাহ দেখা গেল এই ডোজ নিতে এমনই চিত্র দেখা গেল জলপাইগুড়ি ষোলো নম্বর ওয়ার্ডে আর জলপাইগুড়ি পৌরসভার ষোলো নম্বর ওয়ার্ডে চলছে প্রথম ও দ্বিতীয় ভ্যাকসিন ও বুস্টার ডোজ দেওয়ার কাজ যদিও কিছু মানুষ সেই ভ্যাকসিন নিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেও কাউন্সিলার তিয়া সিনা গোস্বামী সকলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভ্যাকসিন নেওয়ার গুরুত্ব বুঝিয়েছেন আর তারপরই আজ ভ্যাকসিন নিতে মানুষ এসেছেন প্রবল উৎসাহে 
ভ্যাকসিনেশন এবং ক্যাম্প করা হয়েছে এই জন্য সাধুবাদ জানাই আমাদের জলপাইগুড়ি পৌরসভাকে এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে উনি যে উদ্যোগটা নিয়েছেন উনি কোভিডের সময় থেকেই মানুষকে যেভাবে করে বিলিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন তার জন্য ওনার সাধুবাদ জানাই এবং জলপাইগুড়ি পৌরসভা তার সঙ্গে সহযোগিতা করছে ভীষণভাবে সহযোগিতা করেছে আমাদের সাথে মানুষকে আমরা এখন বুস্টার ডোজটা দিচ্ছি এই পাশাপাশি যাদের ফার্স্ট ডোজ বা সেকেন্ড ডোজ বাদ হয়েছে তাদেরকেও আমরা কতজন আপনারা দিচ্ছেন কতজন এখন আমরা তো আমাদের আজকে তিনশো জনের মতো আছে তিনশো জন দিতে আমি প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ডোর টু ডোর সার্ভে করে প্রত্যেককে বুঝিয়েছি এই ভ্যাকসিনের মানে ভ্যাকসিন সম্বন্ধে অ্যাওয়ার করেছি যে ভ্যাকসিনটা নেওয়া ভীষণই জরুরি কারণ দেখুন এখন আমরা টোটালি কিন্তু কোভিড মুক্ত হয়নি প্রত্যেক দিনে জলপাইগুড়ি পৌরসভার আন্ডারে কিছু কিছু কেস দেখা যাচ্ছে একটা হোক দুটো হোক প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে কম বেশি কিন্তু হচ্ছে তা মানুষ যদি আগে থেকে প্রিকশনটা নিয়ে রাখে তাহলে সেক্ষেত্রে কিছুটা আমরা প্রিভেন্ট করতে পারবো আর কি তার পাশাপাশি মানুষকে আমি ইয়ে করবো আতঙ্কিত হবেন না কমেন্ট হতে পারে আতঙ্কিত হবেন না আপনারা সবসময় মাস্ক পরুন স্যানিটাইজার ইউজ করুন এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন এভাবে করে আমরা কমেন্টকে আবারও নদী থেকে বেআইনি ভাবে বালি পাথর তোলার অভিযোগ মালবাজার মহকুমায় গত তিন মাসের জন্য বর্ষার কারণে বন্ধ রয়েছে নদী থেকে বালি পাথর তোলার কাজ বর্ষার সময় নদী খনন করলে নদী ভাঙনের ভয় থাকে সেই কারণে প্রতি বছর বর্ষায় তিন মাস বন্ধ থাকে নদী মালবাজার প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে বন্ধের মধ্যে কিছু কিছু ব্যবসায়ী চুপি সারে নদী থেকে বালি পাথর তুলে ব্যবসা করছিল সেই কারণে সোমবার দুপুরে ওদলাবাড়ির ঘিস নদীর সামনে পুলিশ প্রশাসনের ক্যাম্প বসল যে রাস্তা দিয়ে বালি পাথরের গাড়ি চলাচল করে সেই রাস্তার সামনেই ক্যাম্প হয় যাতে যারাই নদী থেকে বালি পাথর তুলে গাড়ি করে ওই রাস্তা দিয়ে যাবে সেই সব গাড়িগুলো আটক করা হবে তবে এতে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের ক্ষোভ রয়েছে ক্যামেরার সামনে কেউ কিছু না বলল তাদের অভিযোগ এইভাবে জনবহুল এলাকায় ক্যাম্প হলে মানুষের মধ্যে ভয় সঞ্চার হবে তাছাড়া শুধু ঘিস নদী কেন সব নদীতেই তাহলে এইভাবে পুলিশি ক্যাম্প বসানো হোক মালবাজার থানার আইসি সুজিত লামা জানিয়েছেন আমাদের কাছে খবর আসছিল বিভিন্ন নদী থেকে বালি পাথর তোলা হচ্ছে তাই ঘিস এবং চেল নদীতে ক্যাম্প বসেছে মালবাজার মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে খড়িয়া অঞ্চল প্রধানকে আজ একটি ডেপুটেশন জমা দেওয়া হল একশো দিনের কাজের দুর্নীতি রাস্তা মেরামত পানীয় জলের সমস্যা পথবাতির সমস্যা ও দেউনিয়া পাড়ার শ্মশান নিয়ে খড়িয়া অঞ্চলের প্রধানকে ডেপুটেশন দেওয়া হল আজকে ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন খড়িয়া অঞ্চল কংগ্রেসের সভাপতি সত্যব্রত চক্রবর্তী গণেশ ঘোষ দীপু দাস আশিস সরকার স্বপন দাস সহ প্রমুখরা সাত সকালে ডুয়ার্সের মেচেলি ব্লকের মূর্তি নদীতে ভেসে এলো মাসখানেকের একটি হস্তি শাবক আর এতেই চাঞ্চল্য ছড়ালো পানঝোড়া এলাকায় পরে শাবকটিকে উদ্ধার করে দলে ফেরানোর চেষ্টা করল বনকর্মীরা জানা গিয়েছে সোমবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ পানঝোড়া বস্তি এলাকার মানুষজন দেখতে পান একটি হস্তি শাবক মূর্তি নদীর জলে ভেসে যাচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যে ওই এলাকায় মানুষের ভিড় জমে যায় খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বন বিভাগের চালসা রেঞ্জ ও খুনিয়া স্কোয়াজের কর্মীরা স্থানীয় মানুষের সহযোগিতায় বনকর্মীরা হস্তি শাবকটিকে উদ্ধার করে গরুমারা নর্থ রেঞ্জে নিয়ে যায় স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে রবিবার রাতে একটি বুনো হাতির দল চাপড়ামারি বনাঞ্চল থেকে মূর্তি নদী পেরিয়ে কিলকোট চা বাগানে হানা দেয় তাদের যাওয়ার সময় নদীতে জল কম ছিল রাতে প্রবল বর্ষণে নদীর জল বেড়ে যায় ভোর রাতে আবার নদী পেরিয়ে বনাঞ্চলে ফেরার পথে নদীতে জল বেশি থাকায় হাতির দলটি বনে ফিরে গেল ছোট হস্তি শাবকটি সম্ভবত জলের স্রোতে ভেসে যায় খুনিয়া স্কোয়াজের রেঞ্জার প্রদ্যুৎ সরকার জানান হস্তি শাবকটির বয়স এক থেকে দেড় মাস হবে প্রাথমিকভাবে সেটিকে উদ্ধার করে গরুমারা নর্থ রেঞ্জে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেখান থেকে চাপড়ামারি বনাঞ্চল এলাকায় ফিরিয়ে এনে দলের সাথে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে কারণ হাতির দলটি বর্তমানে চাপড়ামারি বনাঞ্চলের ভেতরে রয়েছে জাতীয় সড়কের ওপর দিয়ে বইছে নদীর জল গতকাল রাত থেকে মুসলধারে বৃষ্টি হচ্ছে পাহাড় এবং সমতলে সেই কারণে রাত থেকে সব নদীর জল বেড়েছে তবে সব থেকে খারাপ অবস্থা মাল ব্লকের ঘিস নদী সংলগ্ন রোমতি নদীর কারণে রোমতি নদীর জল রাত থেকে একত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে 
প্রবাহিত হয় রাত ১২টা নাগা জাতীয় সড়কের ওপর দিয়ে রোমতি নদীর জল এত বেগে প্রবাহিত হচ্ছিল যে জাতীয় সড়কে রাস্তার দুধারে প্রচুর গাড়ি আটকে পড়ে কারণ সেই সময় জাতীয় সড়কে হাঁটু সমান জল প্রবাহিত হচ্ছে সেই জল পেরিয়ে কোনো মতে মানুষজন চলাচল করছিল সেই কারণে শিলিগুড়ি মালবাজার রুটের গাড়ি চলাচল বেশ কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে যায় জলের স্রোতের কারণে রাস্তার একাংশ ভেঙেও গেছে গভীর রাতে জল কিছুটা নামলে আবার গাড়ি চলাচল শুরু হয় সোমবার সকাল থেকে আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে যার ফলে সকাল থেকেও জাতীয় সড়ক দিয়ে রোমতি নদীর জল প্রবাহিত হচ্ছে তবে এই সময় জলের স্রোত কম থাকায় গাড়ি চলাচল করছে তবে অবিলম্বে ভাঙা সড়কের মেরামতির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় মানুষরা শিলিগুড়ি সবসময় যাতায়াত করি তো রাতে প্রতিদিন রাতে পুরো প্রচুর পরিমাণ জল বেড়ে যায় এখানে যদি খুব তাড়াতাড়ি বাদ না হয় উপরে তাহলে পরে এই রাস্তার আর থাকবে না দুদিনের বৃষ্টিতে আজকে দু চার ঘন্টার বৃষ্টিতে আপনি দেখছেন মানে ফাটল দেখা দিয়ে গেছে কারণ নিমেষের মধ্যে যে কোনো মধ্যে এখানে দুর্ঘটনা করতে পারে প্রশাসনকে বলবো যে খুব তাড়াতাড়ি এটা সংস্কার কোন জায়গায় এটা আমাদের ঘিস নদীর পাশে রমতি খোলা বলে ছোট্ট একটা নালা আছে এই নালা তাহলে তো মাঝে মাঝে একত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ হয়ে যায় রাতে প্রচুর পরিমাণ যদি জল বৃষ্টি বেড়ে যায় গতকাল রাত বারোটা থেকে একটা প্রায় একটা পর্যন্ত রাত গাড়ি চলাচল এতটুকু যে আমাদের যে রমতি নদী যে নদী তারা দেখা যাচ্ছে এই রমতি নদীর দিকে এত জল স্রোত আসতেছে আমাদের রেলওয়ে নতুন করে যে একটা আমাদের আন্ডারগ্রাউন্ড করছে ওইটা দিয়ে এত বড় আন্ডারগ্রাউন্ড করছে সেই ভিতর দিয়ে এত স্পিডে জল আসতেছে আমাদের এন এস থার্টি ওয়ানে এই জলটা উঠার পর পরশুদিন রাত্রে এত জল নদী বাইরে গেছিল পরশুদিন রাত্রে মানে এত গাড়ি মানে বন্ধ হয়ে গেছে এন এস থার্টি ওয়ান হুম যদি কোনো গাড়ি বা ইনকেস বা কোনো অ্যাম্বুলেন্স ট্যাম্বুলেন্স সব তো দাঁড়ায় ছিল যদি কোনো এমার্জেন্সি কি হয়ে যেত তো আমরা এই এন এস থার্টি ওয়ান দিয়ে কোনো আমরা যাইতে পারতাম না হুম তো আমরা তাই অবলম্বে যে এই আমাদের এন এস থার্টি ওয়ানে যে আমাদের এই যে রাস্তাটা আছে এটা যাতে একটু তাড়াতাড়ি এটার ব্যবস্থা নিয়ে নেয় হ্যাঁ আমাদের যা প্রশাসন ফুল হওয়া উচিত হ্যাঁ ফুল হওয়া উচিত অ্যাকচুয়ালি এই জায়গাটা একটা বড় ফুল হওয়া উচিত কেন কি এটা যদি ফুল না হয় আর এই জল দিয়ে আমাদের আবার গ্রামের এই জল ঢুকতেছে গ্রামে জল ঢুকতেছে ঘুরে যায় এই জলটা ঢুকতেছে হ্যাঁ আমার অনেক অসুবিধা আছে আপনার নাম কি আমার নাম হলো সৈদার রহমান এখানকার আমি পঞ্চায়েত মেম্বার ভারত খ্যাত ঐতিহ্য সম্পন্ন সাড়ে তিনশো বছরের জ্যোতিষ পরিবারের সুযোগ্য উত্তরাধিকার শ্রী দেবাচার্য জ্যোতিষ সম্রাট সম্মানে খ্যাতির সাম্রাজ্যে বিরাজ করছেন তার বিচার বিশ্লেষণী ক্ষমতা ও রত্ন নির্বাচনের ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণবোধ তাকে অনেক বেশি জনপ্রিয় করে তুলেছে আর মানুষের কাছে তিনি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন বিশ্বাসের পথ ধরে শ্রী দেবাচার্য নিয়মিতভাবে রাশিফল লিখছেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাতায় বারো বছর ধরে জলপাইগুড়ি মানুষের সাথে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিজের গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে চলেছেন ভাগ্য গণনার নিরিখে এছাড়াও নিয়মিতভাবে বসছেন ধূপগুড়িতে জলপাইগুড়ি শহরে জিলা প্রীতমে প্রতি মাসে বসে থাকেন জ্যোতিষ সম্রাট শ্রী দেবাচার্য অগাস্ট মাসের এক দুই ও তিন তারিখ অর্থাৎ সোমবার মঙ্গলবার ও বুধবার হোটেল জিলা প্রীতমে বসছেন শ্রী দেবাচার্য সময় সকাল এগারোটা থেকে রাত আটটা আগ্রহী মানুষেরা তার সাথে দেখা করতে চাইলে এস এম এসের মাধ্যমে নিজের নাম ও ঠিকানা লিখে পাঠিয়ে যোগাযোগ করুন এই নম্বরে শিশুদের সম্পর্কে আমি মনে করি শিশুদের ছয় থেকে সাত বছর পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর কোন একজন ভালো অ্যাস্ট্রোলজারের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত তাহলে তাদের মনের বিকাশ এবং তাদের সুস্থ জীবন এবং গ্রহমুক্ত জীবন এবং তাদের মনঃসংযোগের প্রভাবটা বৃদ্ধি পায় এবং তারা পড়াশোনার ক্ষেত্রে বা প্রকৃত অর্থে মানুষের মতো মানুষ হতে সহযোগিতা করে অর্থের শুরুতেই যদি কুগ্রহগুলোকে প্রতিকার করা যায় তাহলে এই অশুভ গ্রহগুলো থেকে মুক্ত মুক্ত হয়ে সুস্থ জীবনের পথে সে যেতে পারে অতএব আমি মনে করি শিশুদের ক্ষেত্রে ছয় থেকে সাত বছর পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর তাদের উচিত একজন ভালো অ্যাস্ট্রোলজার অর্থাৎ ভালো জ্যোতিষীর পরামর্শ গ্রহণ করে প্রতিনিয়ত চলা তাহলে তার জীবনটা সুস্থময় এবং সুন্দরময় হয় বলে আমি মনে করি আর দ্বিতীয় টোটো আমি বলবো বিবাহ সংক্রান্ত বিষয় আজ আমরা প্রায়শই দেখছি বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে নানান জটিলতা এবং অনেক ভালো মেয়ে ভালো গান জানে পড়াশুনো জানে দেখতে সুন্দর কিন্তু তবুও তাদের বিবাহের ক্ষেত্রে জটিলতা বা প্রবলেম 
বা বিবাহের পরেও নানান সমস্যা দেখা যায় এবং এই সমস্যার কারণে সংসার ভেঙে যায় অনেক জটিলতা আসে তার জন্য আমি মনে করি আপনাদের উচিত বিবাহের ঠিক পূর্বে কোনো ভালো অ্যাস্ট্রোলজারের পরামর্শ গ্রহণ করে অশুভ গ্রহগুলোকে প্রতিকারের মাধ্যমে আপনি সঠিক পথে যদি যান তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাদের মানে বিবাহিত জীবন বা পরবর্তী জীবন আপনাদের সুখে বা সুন্দর হয় এবার নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি সঙ্গে থাকুন ফিরে আসছি একটু পরে সব সময় সব দিকের সব খবর পেতে সাবস্ক্রাইব করুন বেল আইকনটি প্রেস করে আপডেট থাকুন प्राप्त सकले विश्वस्त जो ठिकाना परश टोपामी जलपाइगुड़ी फोन नम्बर हॉस्पिटल थे छुट्टी पे आहतरा जान तर भयानक से स्तर कथा चैंगड़ाबाधा जेनारेटर शके आहत मध्य बे कैक जन के आज छुट्टी देव है जलपाइगुड़ी सुपार स्पेशलिटी हस्पिटल थे हासपाल बेर हार पर सांबा सामने तरह भयानक से स्तर कथा तुले धरें ता पुण्यार्थी जान गतकाल घटनार दिन चैंगड़ाबाधा एलकाय ओ समय प्रचंड बिस्टि हर तक ही एम घटना घटे तर मध्य अने जीवन बाँचाते गाड़ी के लाभ दें क्यों जरा जेनारेटर खूब काछेखान बेर होते फले घटन स्थले ही तरह मृत्यु है सूत्र खबर लाफाई नाम शर्ट कर তারপরে ড্রাইভারটা মানে ঝটকা মারছে আমাদেরকে তা আমরা তো যাইনি তারপরে ড্রাইভারটাই মানে জুতো পাইছিল উপরে চইরা মানে ডানটা দিয়ে মানে জেনারেটরটা বন্ধ করছে এখন ছুটি দিলো তোমাদের হ্যাঁ এখন ছুটি দিলো শরীর কেমন আছে শরীর একটু আছে ভালো মানে কি এখনো কি আতঙ্কটা কাজ করছে একটু তো করবে আমাদের 10 জন মারা গেছে চোখের সামনে চোখের সামনে সেইটা বুঝতে পারছো না না छोलो गेटे सामने गाड़ी दाड़ कर हासपाल चले ग जिला
কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তরের জলপাইগুড়ি কেন্দ্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী সোমবার দিনে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল উনত্রিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল পঁচিশ দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস গত চব্বিশ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল বিরানব্বই দশমিক দুই মিলিমিটার শেষ করবার আগে আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদ আরও একবার ডিজে সাউন্ড সিস্টেম বাজানোর জন্য গাড়িতে জেনারেটর চালিয়ে জলপেট মন্দিরে যাওয়ার পথে চ্যাংড়া বাংলায় বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল দশ জন পূর্ণার্থী আহত চোদ্দ কাল রাত থেকে হাওয়া বৃষ্টির কারণে জাতীয় সড়কের ওপর দিয়ে বইছে জল রাস্তার দুধারে আটকে পড়ল বহু গাড়ি ব্যাহত জনজীবন উত্তরের মন পরিবেশিত উত্তরের সংবাদ এখনকার মতো এই পর্যন্তই নমস্কার